হাজার সালে যখন এসেছিলাম তখন আমি ভাবিনি যে বৃক্ষ তিনি রোপণ করেছিলেন এই কোরআন কণিকার নামে সেই বৃক্ষ একটা মহিরু হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে আজকে এবং আমি তার যে একনিষ্ঠ যে চিত্ত এবং তার যে কর্মপাগল যে চাঞ্চল্য কর্মে কর্মচাঞ্চল্য এই এটা যে তাকে এই পথে এনে দিয়েছে এবং আল্লাহ তালা তাকে এই পৃথিবীতেই রিওয়ার্ড দিলেন যে এমন একটি ভালো কাজ আজ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যে কোরআন করিকা সাধারণ মানুষের জন্য কোরআন সর্বশেষ গ্রন্থ কিন্তু কোরআনে আছে ইট ইজ দ্য সেকেন্ডমেন্ট অফ অল বুকস দ্যাট ওয়ার প্রিভিয়াসলি রিভিল্ড সমস্ত গ্রন্থ যা আগে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন বিভিন্ন রাসুলদের কাছে সেই গ্রন্থেরই একটা সর্বশেষ সিল হিসাবে কোরআন সেই জন্যে এসছে এবং সেই জন্যে আমাদের গ্রন্থের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে কোনো রকম কোনো সংঘাত নেই কারণ আগে যারা এসছেন তারা আমাদের রাসুল এবং মুসাল্লা সাল্লাম ইসলামের রাসুল ঈসা আলাহ সাল্লাম ইসলামের রাসুল আদম আলাহ সাল্লাম প্রথম এবং সেই থেকে শুরু করে নু আলাহ সাল্লাম যতজন এসছে যারা যেখানে যাকে অন করুক বা মনে করে এ আমার আত্মীয় এ আমার রাসুল কিন্তু ইসলাম বলে এগুলো সবই ইসলামের রাসুল এবং সুরা বাকারায় বলাছে লারুফারিকু বাইনা আহদিমের রাসুলি তোমরা রাসুলে রাসুলে পার্থক্য করো না তাহলে এইখানে এই একটা অপূর্ব জিনিস যে কোনো ধর্মের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই কারণ সমস্ত ধর্মই এসছে এক জায়গা থেকে পৃথিবীর সব মানুষ একটি পরিবার কোরআনে আছে ও কান নাসে ও মাতু আহিদা কোনো মুসলমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে না আর কোনো সাম্প্রদায়িক লোক মুসলমান হতে পারে না কারণ বলা আছে হে মুসলমান তোরা তো একই জাতি একই সম্প্রদায় তোমারা যার কাছে যা আছে তা নিয়ে নিজেরা নিজেদেরকে নিয়ে সন্তুষ্ট করে রেখেছে কোরআনে অনেক হাদি কথা আছে কিন্তু একটি 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 সুরার একটি আয়াত আমার মনকে এমন নাড়া দেয় সেটা দশ নম্বর সুরার একশো এক নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বলছেন নজর দিতে বলো কুলিন জুরু মা জাফিস সামাবাতি বলার হেভেন্স এবং আর্থের মধ্যে আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তার প্রতিটি জিনিসের দিকে নজর দিতে বলো এই যে কথা এটাই হলো কিন্তু সায়েন্সের পুরো এজেন্ডা আমি গুরুজির প্রসঙ্গে এসে বলি উনি যে কথাগুলো লিখেছেন আমার কাছে ভাষাটা এত সুন্দর লিখেছে এত সহজ সাবলীল ভাষা এটা উনি বলেছেন কোরআন কণিকা সত্যি কোরআন কণিকা এবং এক একটা কণিকা যেন মনে হয় এক একটা খনি কোরআন খনি কোরআন কণিকা তো বটে কোরআন খনিও বটে এটা এমন এমন জেমস অ্যান্ড জুয়েলস এর মধ্যে আছে আর সেগুলোকে উনি খুব অ্যাবস্ট্রাক্টভাবে না সহজ সুন্দরভাবে যেই কথাগুলো দিন যাপন আর প্রাণ ধারণের মধ্যে প্রতিনিয়ত আমাদের কাজে লাগে সেই কথাগুলো যেই কথাগুলো মানলে জীবন সত্য সুন্দর হয় সত্য হয় এবং জীবন সার্থক হয় সেই কথাগুলো উনি সুন্দরভাবে ছোট ছোট একটা কণিকার মতন করে কবিতার মতন করে লিখেছেন পড়তে অনেকটা মনে হয় কবিতা এবং উনি খুব ভালোভাবে রিফ্লেক্ট করেছেন কোরআনের স্পিরিট কোরআন কিন্তু আমি অনেককে বলি যে এটা সাহিত্য অপূর্ব এক সাহিত্য এবং কোরআন যখন আপনি কিরাত করেন তখন অপূর্ব এক সঙ্গীত আমি অনেককে বলি যে তোমাদের বিশ্বাস যদি করতে না চাও বিশ্বাস করতে হবে না কিন্তু একটা বই পড়ে দেখতে কি অসুবিধে আমরা তো শেক্সপিয়ার পড়ি আমরা তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়ি আমরা তো নজরুল কাব্য পড়ি আমরা টেনিসন পড়ি হোমার পড়ি টি এস ইলিয়ট পড়ি অনেক কবিতা আমরা সাহিত্যের বই পড়ি মনে করো এটা একটি বই 
বইটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখো এ বই কি তোমাকে ধ্বংস করার জন্য নাজিল করা হয়েছে না এ বই তোমাকে তোমার তোমাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তোমাকে জীবনকে সুন্দর করার জন্য করা হয়েছে এই কথাগুলো তুমি একবার ভালো করে বুঝে দেখো তারপরে তোমার উপর কোনো জোর করা হবে না উনিও এখানে লিখেছেন যে ধর্মে কোনো জোর জবরদস্তি নেই কারণ পরের কথাটা বড় সুন্দর সত্য অসত্য থেকে এত স্পষ্ট যে ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর করার কোনো কখনোই দরকার হয় না এই সিডি সুললিত কণ্ঠ এবং এর অন্তর্নিহিত বাণী মানুষ আপনাদের আমাদের সকলের বিশ্ববাসীর মনে দোলা লাগাক ভালোবাসার সৃষ্টি হোক পৃথিবী অপূর্ব সুন্দর একটা জায়গা হোক মানুষ নামের ইনসান আমাদের পৃথিবীতে লোক সংখ্যা অনেক মানুষের সংখ্যা খুব কম এই কণিকা যদি সমগ্র লোক সংখ্যাকে মানুষের সংখ্যায় রূপান্তরিত করে দিতে পারে তার চাইতে বড় কাজ আর কিছু হবে না